Over de bankencrisis in 2008 zijn in Nederland veel non-fictieboeken geschreven en één thriller. Dat zegt schrijver Vinko David uit Almere. Nou, hij vond het tijd voor een roman over precies dat onderwerp. Ja, en die is er nu. Het Reptielenfonds is de titel. We praten erover met Vinko. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een roman over de bankencrisis. Um, waarom moest die er nou echt komen? Nou, een roman is in de eerste plaats, zoals de naam al zegt, een liefdesverhaal. En dat liefdesverhaal speelt zich tegen de achtergrond van de kredietcrisis 2008-2009. Zijn we al eigenlijk vergeten nu we in de coronacrisis zitten. Maar die crisis toen heeft er ook flink op ingehakt bij sommige mensen. En ik wilde graag beschrijven wat zo'n crisis doet als je erbij betrokken bent met jezelf, met je relatie, met je werk. En daarom heb ik een roman geschreven, eigenlijk een liefdesverhaal tussen een bankier en een leraar geschiedenis. En die relatie loopt uit de hand door de crisis. Ja, want als we even kijken naar die bankencrisis, eigenlijk een beetje ontstaan door de hebzucht van de mens. Hè? De, de bomen reikten maar niet hoog genoeg. Uh, we wilden, nou ja, wij, uh, de, de mensen die bij de banken werkten, die hadden allerlei constructies bedacht waardoor ze nog meer geld gingen verdienen. Um, is, dat, is dat het elementje ook wat jou tot, uh, hebt aangezet van hey, hier kan ik wel wat mee? Ja, het thema van het boek is obsessie. Um, en dat probeer ik vorm te geven op verschillende manieren. En een van die manieren is obsessie met geld. Dus het reptielenfonds gaat onder meer over mensen die een obsessie hebben met geld. Die alles doen voor geld. En uh, dat gaat een tijd goed, vooral voor henzelf. Maar op een gegeven ogenblik gaat het uh, gruwelijk mis als het hele kaartenhuis inzakt. En dan uh, zijn niet alleen anderen, maar ook zijzelf het slachtoffer. Ja, je noemt hem al, het Reptielenfonds. Um, heel kort, het boek gaat dus over bankier Reinier en geschiedenisleraar Wout. Ja, en bij de bank waar Reinier werkt, blijken collega-bankiers geld weg te sluizen naar dat zogenoemde Reptielenfonds. Hoe kom je nou eigenlijk aan die naam? Ja, Reptielenfonds, uh, dat woord bestaat al heel lang. Dat is uitgevonden door uh, kanselier Bismarck in het Duitsland van de 19e eeuw. Hij was een machtige kanselier, maar hij wilde nog machtiger worden. En uh, hij liet uh, journalisten arresteren die lelijke stukjes over hem schreven. En uh, hij liet die journalisten onteigenen. En met de opbrengst daarvan financierde hij journalisten die wel aardige stukken over hem schreven. En en uh, zo probeerde hij de tijd rijp te maken voor de Duitse eenwording en de oorlog tegen Frankrijk in de 19e eeuw. Ja, dus het is een gebed echt in de geschiedenis, uh, dat woord. Ja. Um, ja, het speelt zich wel af uh, rond die periode dus van die bankencrisis 2008. Uh, ja, laten we eens kijken naar jouw eigen situatie. Want jij woont sinds 2017 met je man in Almere. Uh, in het boek woont de vader van uh, de hoofdpersonage Wout in Almere. Maar, maar dat heb je al geschreven voordat je in Almere kwam wonen. Wat, wat heb jij met Almere? Nou, uh, ergens speelde het al in mijn hoofd. Kijk... Uh, een van de personages die in Almere woont, die uh, werkt bij de Gooi in Eemlander, de krant uit het Gooi. Uh, die doet daar de advertenties. Dat is niet zo'n uh, hoogdravende baan waar je heel veel mee verdient. Dus die kon zich gewoon zelfs niet een rijtjeshuis in het Gooi veroorloven. Dus die ging in Almere wonen. Dus ik heb dat ook een beetje beschreven. Wat voor sfeer er is in Almere. Wat voor soort immigranten er kwamen in Almere. Um, wat voor soort milieu mensen... Uh, daar kunnen wonen. Um, en op het eind van het boek uh, laat ik ook Wout, de hoofdpersoon, mijmeren op de Gooimeerdijk. Met het uitzicht op, op het Gooi waar zijn ex-schoonouders woonden. Um, en uh, ja, die overdenkt dan hoe het allemaal zo heeft kunnen lopen. Ja, Suriname speelt ook een uh, rol in het boek. Wat, wat, uh, wat, wat heb je met Suriname? Nou, persoonlijk is het zo. Mijn man, Ajit Bakas, die komt uit Suriname. Maar ik vind Suriname een intrigerend land. Het is niet zo'n groot land. Qua oppervlakte wel, maar qua aantal inwoners niet. Maar er gebeurt ontzettend veel. En uh, het is uh, eigenlijk het enige land buiten Europa waar Nederlands wordt gesproken. Dus Wout, uh, die, die leraar, toen, toen alles misliep, uh, wilde hij een nieuw leven beginnen. En uh, is naar Suriname verhuisd en heeft daar een nieuw leven proberen op te bouwen. En ik heb dan ook geprobeerd wat van die Surinaamse sferen erin te werken. Surinaams, Nederlands woordgebruik, uh, gerechten, uh, de fauna, uh, 
eh, kamerwindjes, hè, de, de muurhagedissen enzovoort. Dat probeer ik er allemaal in te verwerken. Met om, dank om aan, je, aan je man dus eigenlijk ook. Met dank aan je man. Ook aan mijn man, ja. maar ik ben, er ook zelf, ook ben er ook zelf verschillende keren geweest. En dan pik je natuurlijk ook veel op. Ja, het voelt alsof uh, dit boek al uh, lang in je hoofd zat... en dat er allerlei puzzelstukjes in elkaar uh, zijn gevallen. Uh, hoe, hoe is dat schrijfproces geweest? Nou, je begint met een idee. Um, ik wilde iets... Nee, ik heb, mijn eerste twee romans waren historische romans. Dus die speelden af in de, zich af in de 16e, 17e eeuw. Uh, Mannenharem en Achter het Riet. En ik wilde iets hedendaagsers beschrijven. Iets waar ik zelf ook een verbinding mee had. Ik uh, ben zelf ook werkzaam in de financiële wereld, naast mijn schrijverschap. En ik wilde daar iets mee. Want ik, het verbaast me zo dat... dat in dit geval bankiers, zo inhalig konden zijn... dat ze eigenlijk de grenzen van het fatsoen overschreden. Hoe komt dat? Wat zit daarachter? En wat doet het met anderen? Dat wilde ik beschrijven. En op een gegeven ogenblik vormt zo'n verhaal zich vanzelf. Uh, ik heb wel eens gezegd... dan schrijf ik het niet zelf... maar je personages nemen als het ware de pen over... om het verhaal te schrijven. Als je je voldoende verdiept in de personages. Dus die bankier, die leraar geschiedenis... die dus ook veel van de geschiedenis wist... en zelfs een, uh, een scriptie had geschreven... over de West-Indische Compagnie. Uh, dus zo komt dat bij elkaar. In, in hoeverre zit er een stukje van jezelf in, in de karakters? Ja, het is geen autobiografische roman als je dat zou vragen. Ik bedoel, ik ben niet de hoofdpersoon of een van de hoofdpersonen. Maar er spelen natuurlijk wel elementen die ik uit mijn eigen ervaring heb. Een paar van de personages, uh, die zijn uh, daardoor, daar heb ik me la door laten inspireren door mensen die echt staan. Uh, ik uh, ben zelf uh, gay, homo en... Dus heb ik wat affiniteit om ook een homorelatie te beschrijven. En ook hoe die uit elkaar kan gaan. Niet dat dat bij mij het geval is, maar ik zie dat wel om me heen. Uh, ik heb een, uh, ja, een, zwak, uh, een zwak voor geschiedenis. Ik heb zelf politicologie gestudeerd in der tijd. Uh, en dat wilde ik er ook graag in verwerken. En zo is het wat mij betreft een vrij rijke roman geworden. Het is een liefdesverhaal. Het is een verhaal die iets zegt over de, de economie, de sociaal-economische recente geschiedenis van Nederland. Iets zegt over Suriname. Alles heeft... waar, waar ik graag wat over kwijt wilde. Maar heeft het, uh, Vincona, uiteindelijk nog nieuwe inzichten opgeleverd over de bankencrisis? Ben je, de, ben je het beter gaan begrijpen, bijvoorbeeld? Ja, wel. Eén ding is bijvoorbeeld dat... Um, als je een heel klein beetje je, je fatsoensgrens verlegt, in dit geval als bankier, maar een heel klein beetje, en dat het dan ook steeds makkelijker wordt om die grens steeds verder te verleggen. Dus je gaat steeds verder in je, in dit geval in je gretigheid, om, mm -hmm. om geld te verdienen ten koste van anderen. Dus het is niet zo dat je slecht bent geboren. Het is een stapsgewijs proces waar je als het ware in gezogen wordt als je niet een heel sterk karakter hebt. Goed, um, je hebt dus twee historische romans geschreven, nu dus een iets modernere roman. Werk je al aan een vierde? Of is dat te vroeg om te vragen? Ja, ik, nou, uh, ja, want schrijven is een roeping van mij. Ik, ik moet schrijven. Ik, ik, uh, er speelt zoveel in mijn hoofd, in mijn hart. En ik wil dat graag delen. Uh, ik heb al verschillende schetsen voor een volgende roman. Maar wat het precies wordt, dat, dat weet ik nog niet. Was... Ik zit nog zo... Deze roman, Het Reptielenfonds, is pas vier weken geleden uitgekomen. Dus ik <laughs> zit er nog zo dicht bovenop. Eerst wat ruimte vrijmaken in mijn hoofd om weer een nieuw verhaal te kunnen bedenken. Zo is dat. Nou, Vinko uh, David uit Almere, schrijver van het boek Reptielenfonds. Het Reptielenfonds. Ik uh, zou zeggen, ga vooral naar je lokale boekwinkel om dat boek op de kop te tikken. Uh, in plaats van je hele grote uh, webshops. Dankjewel, Vinko. En uh, we spreken je graag nog een keer.